Nous allons continuer donc toujours dans le même paramètre, cette fois-ci sur tout ce qui va concerner le paramétrage des emails. Donc, première chose, on va voir ici les options d'envoi. Donc là, c'est l'expéditeur par défaut que vous pouvez changer et vous pouvez même mettre en copie cachée donc certains destinataires si systématiquement, effectivement, eh bien vous avez des destinataires euh, programmés. Vous pouvez, donc ça c'est vraiment très intéressant, personnaliser votre envoi. Donc c'est un peu comme du public postage. Donc déjà, vous voyez au niveau de l'objet, par défaut, il y a le type de document, le numéro de document, le maison sociale. Eh bien, ici, en fait, vous voyez, vous pouvez insérer d'autres euh, donc euh, euh, zones. Euh, vous pouvez donc même euh, en enlever, hein, vous voyez, donc si on clique dessus, voilà. Et après, mettons type de document, on de... voilà, vous voyez, on peut donc insérer, on peut même changer, on ne peut pas changer le sens, il faut à chaque fois donc bien le définir en amont. Et ici, vous pouvez donc personnaliser l'objet, le contenu donc de votre message, donc toujours pareil, en insérant donc euh, ici des variables et vous pouvez bien sûr changer euh, le texte. Et pour terminer, vous pouvez donc ici indiquer votre euh, signature. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant, puisque quand on verra les devis, les factures notamment, donc envoyer par mail, et en fait automatiquement, eh bien vous allez avoir un mail donc de préparamétré.